అండ్ ముందుగా ప్రజెంట్ కూడా హాట్ టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కానివ్వండి ఇప్పుడు హల్చల్ అవుతుంది సో వంగవీటి రాధా గారు వైసీపీ నుంచి బయటికి రావడానికి అసలు కారణం ఏంటి అసలు ఆయన కెపాసిటీ తగ్గిపోయిందంటారా లేకుండా రాజకీయ బలహీనత ఏర్పడదు అంటారా లేకుంటే ఆయన అంటే ఆయనకు అంటే గుర్తింపు లేక ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నారా ఎందుకు అసలు ఎందుకు బయటకు వచ్చారు కెపాసిటీ తగ్గిపోవటం ఇది ఏమన్నా సెంటర్లో మండల ఇప్పుడు మండల స్థాయి ఒక విలేజ్లో ఒక పెద్ద పదివేల లీటర్లు నలభై వేల లీటర్లు వాటర్ ట్యాంకర్ ఉండే దాంట్లోంచి వాటర్ తగ్గిపోతే కెపాసిటీ తగ్గిపోయింది అనుకోవచ్చు అది కాదండి అది కెపాసిటీల గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన్ని రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడుగా ఒక యోజన విభాగం అధ్యక్షుడు చేశారు వైఎస్ఆర్సీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తర్వాత ఆయన్ని ఎంపీగా వెళ్ళమన్నారు అలాగే ఒక ఎమ్మెల్యే ఆయన ఎంచుకున్న కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ఎబ్బలేక పుట్టి చెప్పాడు ఇది మా పార్టీలో ఉన్న ఏ నాయకుడికి ఇలాంటి ఇది ఇవ్వలేదు ఒక తమ్ముడుగా భావించి తనని గౌరవించి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి రంగా గారికి ఉన్న అభిమానంతో వారి కుటుంబంతో ఉన్న అభిమానంతో అంతటి ఆదరణ ఇచ్చారు మరి మీరు ఏ రోజు ముభావంగా ఉన్నారు మీరు ఏమి కదలకుండా కార్యకర్తలతో మీరు కలుస్తున్నారో లేదో జనాలందరికీ తెలుసు కార్యక్రమాల్లోకి వస్తున్నారో లేదో మీ అందరికీ తెలుసు సో అలాగే ఉండి ఈ రోజున సడన్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకుని బయటికి వెళ్ళటం ఆయన ఆయన ఎవరో పొగబెట్టి బయటికి పంపలేదు ఆయన స్థాయి తగ్గించి ఎవరు మాట్లాడలేదు ఆయనకి కావాల్సినవన్నీ సమకూర్చారు ఆఖరి నిమిషం వరకు అందరం మాట్లాడారు బట్ ఆయన వేరే మార్గం ఎంచుకున్నారు మరి ఎందుకు నాకు ఇక్కడ జరిగిన అవమానాలు బయట ఏ ఒక్కరు కూడా జరగద్దు అందుకే నేను పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేసాను అని చెప్తున్నారు ఏం అవమానం జరిగిందండి ఆయనకి ఏం అవమానాలు జరగలేదు ఇప్పుడు ఏం అవమానం ఏముంటుందండి పార్టీలో ఇప్పుడు అందరూ పనిచేస్తున్నారు మీరు ఎమ్మెల్యే స్థాయిలో మీరు పనిచేస్తున్నారు ఒక మహానాయకుడు కొడుకుగా మీరు పనిచేస్తున్నారు ఇక్కడ అందరూ కార్యకర్తలు అందరూ పనిచేస్తున్నారు ఎవరి స్థాయిలో మేము కార్యకర్తలము అలాగే కొంతమంది మండల స్థాయి కార్యకర్తలు మండల స్థాయి కార్యకర్తలు గ్రామ స్థాయి కార్యకర్తలు ఎవరు కాదు పనిచేస్తున్నాం విజయం కోసం ఒక దుర్మార్గుడు పరిపాలన అంత మందించాలనే దాంతో సైనికుల్లాగా క్రమశిక్షణతో పార్టీ ఏది చెప్తే అది పనిచేస్తున్నాం అవమానం ఏంటండి అవమానం చేసే అంత నీచమైన స్థాయిలో వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ లేదు అవమానాలు ఎదుర్కొన్నాం భరించలేక బయటకు వచ్చాం అని ఇవన్నీ బయటకు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చెప్పుకునే మాటలు ఇవి సార్ మరి ఎందుకు మీ పద్ధతి మార్చుకోండి లేకుంటే బాగుండదు ఇక్కడైనా మార్చుకోండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ప్రతి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతి ఒక్కళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మాటలు చెప్పడం పద్ధతి అంటే అసలు ఏంటి పదపై పద్ధతి ఏం పద్ధతి అండి ఇప్పుడు ఏం పద్ధతి చెప్పండి ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు ఆయన్ని ఆయనకి ఇచ్చిన గౌరవం ఎలాంటి గౌరవం ఇచ్చారో మా కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ అందరూ చెప్పారు నాయకులు అందరూ రాష్ట్రం మొత్తం తెలుసు రంగా గారి అబ్బాయిని ఏ రకంగా గౌరవించారని తెలుసు నీ పద్ధతి మార్చుకో నువ్వు ఇది అని చెప్పి ఆయన్ని వార్నింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి అది అది ఆయన వికలితిగా వదిలేసాం అది ఆయన అలాంటి మాటలు మాడవలసిన అవసరం లేదు మీకు ఏదైనా ఉంటే మీకు వెళ్ళిపోవాలనే భావన ఉన్నప్పుడు గౌరవంగా తప్పుకోండి అంతే తన తండ్రి విగ్రహ ఆవిష్కరణకి వెళ్తే కూడా ఆంక్షలు పెడతారా అంటే చెప్పి ఖండించారు ఎవరు అనలేదండి సో ఎన్ని పులిహార ఇవన్నీ పులిహార నిజానికి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే నాకు చెప్పకుండా ఎవరు చెప్పి వెళ్ళా అని చెప్పేసి అన్నారా ఏంటి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ప్రెస్ మీట్ లా ప్రతి ఎక్కడ చూసినా కూడా అదే మాట అప్పుడు అవి చెప్తే కదా వైరల్ అవుద్ది నువ్వు ఇప్పుడు నరేష్ ఎందుకు ఇప్పుడు యాంకర్ సీట్లోంచి లేచి వెళ్ళిపోయాడంటే ఇప్పుడు దూరాజు గారు కొట్టారు ఆయన చెప్తే కదా ఇప్పుడు వైరల్ అవుద్ది అది అవి అవన్నీ లేవండి ఎవరు అలాగా వెళ్ళిపోమని చెప్పి ఇప్పుడు మేము ఉన్నామండి మేము వెళ్ళి పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నాం వెళ్తుంటాం వెళ్ళి ప్రతి చోట తిరుగుతుంటాం కార్యక్రమాలకు వెళ్తుంటాం నాకు చెప్పకుండా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు నా చెప్పకుండా మీరు అనుమతి లేకుండా వెళ్ళొద్దు పార్టీ క్రమశిక్షణ తీసుకుని వెళ్ళాలి పార్టీకి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం ఏది చేస్తున్నా ఎవరిని ఎవరు ఏం మాట్లాడరండి అందులో వాళ్ళ తండ్రి గారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరణకి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పే అంత నీచమైన స్థితిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేదండి అటువంటి సంస్కారం మా దగ్గర లేదు అటువంటి మాటలు మా దగ్గర లేవు సో వంగవీటి రాధా గారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి వ్యక్తిగతంగా అంటే మాట్లాడుతున్నారు అంటే దాని వెనుక ఎవరి వ్యూహం ఉందంటారు అంటే టీడీపీ వ్యూహం ఉంది అనుకోవచ్చా ఏంటి కంప్లీట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాయలో ఉన్నాడండి ఆయన ఇప్పుడు వంగవేటి మోహన్ రంగా గారిని దగ్గర నుంచి చూసిన వ్యక్తి గారు నేను చెప్తున్నాను బహుశా తను నాకన్నా చిన్నవాడు రాధా మేము ఎప్పుడు ఒక నాయకుడుగా ఆయన్ని గౌరవించాం ఆయన తోటి నమస్కారం అండి బాగున్నారండి అని మాట్లాడతాం అలాగే రంగా గారిని విజయవాడలో నేను చూసినప్పుడు 
ఆయన్ని చూడాలి అబ్బా డైనమిక్ లీడరు రంగా గారు ఎలా ఉంటారు ఆయన ఆయన ఒకటి మన ల్యాండ్ మార్క్ అని ఒక అంబాసిడర్ ఉండేది అంబాసిడర్లో ఆయన వెళ్తుంటే ఒక సింహంలాగా ఆయన బయలుదేరి వెళ్తుంటే అరే బలే ఈ నాయకుడిని మనం ఎప్పుడైనా చూడాలంటే ఒక సంవత్సరం వెయిట్ చేస్తే ఒకరోజు ఆయన కలిసి మాట్లాడితే ఓ చాలా ఆనందం అనుకున్నాం అలాగా రంగా గారి అభిమానులు మేమందరం రంగా గారి శిష్యులు అనుకోండి రంగా గారి అభిమానులు అనుకోండి అలాగా చాలామంది రాష్ట్రంలో అందరూ గుండెలో పెట్టుకుని రంగా గారిని పూజించారు అంతెందుకు మీకు డిసెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖు ఆ హత్య చేయించిన తెలుగుదేశం వాళ్ళు పార్టీ వాళ్ళు చేయించిన హత్య జరిగిందనేది కోడి కోడే కూసింది మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం తెలుగుదేశం ఇదిలో పడి మొత్తం చేసి అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో వచ్చి తెల్లవారుజామున వచ్చాను అంతకుముందు రోజు ఇరవై ఐదో తారీఖు క్రిస్మస్ రోజు ఇరవై ఐదో తారీఖు మేము రోజు టెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చావు కారణం టీడీపీ వాళ్ళే ఖచ్చితంగా అండి మేము టెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళం అందరం ఇప్పుడు స్వర్గీయ దాసనాన్న గారు కానీ ఇలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వీఐపీస్ పొద్దున్న నుంచి పెద్ద క్యూ అండి బస్సుల్లో అన్ని వేల మంది జనం వచ్చేవారు ఆ లైన్లో నిలబడి అలాగే వస్తుంటే నాకు ఇప్పుడే గుర్తండి అప్పుడు అప్పుడు ఈ వినయల్స్ ఫ్లెక్సీలు లేవు ఈ ప్రభుత్వం మన ఎమ్మెల్యే గారిని అన్ని రకాలుగా అణిచివేస్తుంది వారి ప్రాణాలు కూడా ముప్పు ఉందని పోస్టర్లు కూడా వేశారు అప్పుడు శిబిరం దగ్గర పోస్టర్లు కూడా ఉన్నాయి ఎంతకన్నా మా తెలియని వాడు ఎవడు ఇప్పుడు రంగా గారి గురించి ఎవరికి తెలియదండి అందరికీ తెలుసు ఈయన ఎలా మాట్లాడటం అనేది ఆయన విఘ్నతకి వదిలేదు మరి అక్కడ ఆ రోజు వెళ్తే అందరూ నమస్కారం అండి అని అంటే ఎందుకురా మీరు అర్ధరాత్రి పూట ఇక్కడ మీరు వెళ్ళి ఎలాగ వెళ్ళండి అన్నారు ఆ మహానుభావుడుని పొట్టను పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసిన వీళ్ళు ఇదంతా ఎవరు లేరు ఏదో నేనే ఏదో మాట్లాడాను తెలుగుదేశం గుండాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి రంగు పులివాను నా మీ మీ మీరేం మాట్లాడుకున్నా మాకు సంబంధం లేదు నేను మటుకు ఆవేశం తోటి తప్పుడుగా మాట్లాడేశాను అనేసి అన్నాడు అంటే ఒక్కసారి నేను అభిమానించి నాకు కానీ ఇలాగ ఉన్నటువంటి రంగారాధ మిత్ర మండలి సభ్యులకు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రంగారా అభిమానులు అందరూ బాధపడ్డారు కన్నీళ్ళు పరిగణితమయ్యారు సో ఇదంతా తెలిసి కూడా మరి టీడీపీకి ఎందుకు వచ్చారంటారు ఇంకా ఇప్పుడు ఏముందంటే ఇప్పుడు టక్కు టక్కు టమార గజకర్ణ గోకర్ణ విద్యలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర చంద్రబాబు గారి దగ్గర అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ట్రాప్ చేశారంటారు అంతేనండి తెలిసిపోతుంది కదా అక్కడ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో వంగవేట్ రత్నం కుమార్ గారు తెలుగుదేశం వెళ్తే తర్వాత ఆమెకు సీటు కూడా ఇవ్వలేదు అక్కడికి రాజకీయ అన్ని ఆమెని పక్కన పెట్టేశారు పక్కన పెట్టేసి మరి ఈ రోజున మరి మీరెందుకు మీరు అటు వెళ్తున్నారు ఆశయ సాధన కోసం మీరు ముందుకు వెళ్ళాలంటే మీరు విడిగా ఉండండి పోనీ పోనీ మా పార్టీలో వైఎస్ఆర్సీపీలో మీకు విలువలు లేవు మీకు విశ్వసనీయత లేదు మీకు ఏమో మే మేమేమో అంక్షలు విధిస్తున్నాం అంక్షలు లేని స్వేచ్ఛ కావాలి ఫ్రీడమ్ కావాలి మీకు తెలుగుదేశంలో ఉంది అనుకున్నారు కదా వెళ్ళండి తిరగండి ఎవడొద్దు అన్నాడు నా తండ్రి మీద జాలితోటి నన్ను అంటే పార్టీలో ఉంచనిచ్చాను పదే పదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నారట ఎవరు అన్నారండి అలాగే అలా రాధా గారు ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్లో కూడా అలానే అంటున్నారు ఆయన అంటాడండి ఇప్పుడు తాడేపులగూడెంలో చాలామంది తెలుసు వాళ్ళ మీద జాలితోటే నేను జెండా మోసే కార్యకర్తగా పార్టీలో ఉంచాం అని అంటారండి ఎవరైనా జాలి అంటే జాలి జాలి దయా దక్షిణ రావడం అంటే కష్టపడి పనిచేసే ప్రతి కార్యకర్తను గౌరవిస్తారు అందులో వంద కాదండి వంద శాతం కాదు వెయ్యి శాతం రంగా గారి అబ్బాయి రాధా గారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంత ప్రేమ ఇంకెంత మించి ఆయన మా అవాకులు చవాకులు మాట్లాడితే ఎవడేం చేయలేం గట్టిగా మాట్లాడితే డోంట్ టాక్ అని గట్టిగా మాట్లాడితే ఎవడేం చేయలేడు సో నెక్స్ట్ అంటే ఆయన ఇప్పుడు టీడీపీలోకి చంపారు సో నెక్స్ట్ ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుంది అంటారు ఇవి ఇవి జనం మొత్తం చూస్తున్నారండి ఎవరి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి ఇంకో మూడు నెలలు మనకి అన్నీ తెలుస్తాయి ఓకే అండ్ విజయవంతంగా వై వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర అవునండి విజయవంతంగా ముగిసింది అవును సో పాదయాత్ర గురించి మీరు ఏమంటారు అద్భుతమైన పాదయాత్ర అండి ఈ భారతదేశ చరిత్రలో ఒక రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ఆరో తారీఖున అప్పుడు నేను మాల్లో ఉన్నాను నేను తిరుమల వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజే పాదయాత్ర మొదలైందంట మొదలయ్యి నేను అనుకున్నాను ఇచ్చాపురం వరకు ఆయన నడవాలంటే ఎంత శక్తి కావాలి ఆయన ఇంతటి మహాకార్యం పెట్టుకున్నాడు ఎలాగంటే ఆ సంకల్పం మొన్న మేము పులివెందులు వెళ్ళాము షూటింగ్కి మహానేత గురించి కడప జిల్లాల్లో కానీ రాయలసీమలో కానీ ఆంధ్రదేశంలో కానీ ఇచ్చాపురంలో మాట్లాడుకునే మాటలే పులివెందులో కూడా వినపడుతున్నాయి ఇది నేను మా పార్టీ అని మా నాయకుడు అని చెప్పట్లేదండి అసలు ఎంత స్వచ్ఛంగా మాట్లాడుకున్నారంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు పరిపాలించింది ఐదు సంవత్సరాల మూడు నెలలైనా 
ప్రజారంజకమైన పరిపాలన వీళ్ళు ఎప్పుడు ఏంటంటే ఎదటోడి మీద పడి ఏడవటమే ఉందండి ఈ ప్రతిపక్షాలకు కానీ మధ్యలో వచ్చే హరిదాసులకు కానీ ఈ సంక్రాంతి మేళానికి కానీ గంగిరెద్దుల జాతరలకు కానీ వీటికి అన్నిటి ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద పడి ఏడవటం తప్పితే ఇంకోటి లేదండి ఏడ్చే ఈ ఎదవలందరూ ఈ రాజకీయ సునామీలో కొట్టుకుపోతారండి నేను నేను మరీ మరీ చెప్తున్నా ఏడ్చే ఈ ఎదవలంతా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి సాక్షిగా మొత్తం భూస్థాపితం అయిపోయే రోజు దగ్గరలో ఉందండి త్రీ మంత్స్లో ఏంటంటే పాదయాత్ర అద్భుతమైన ప్రభుత్వ వైఫల్యాలని ఎండగడుతూ ప్రజలు మమేకమై అడుగులో అడుగు వేసుకుని రమ్మని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పలేదండి వాళ్ళంతటా వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా లక్షలాది మంది ఎక్కడికి వెళ్ళిన లక్షలాది మంది ఆయనతో పాటు నడిచారు ఆయన నడిచాడు మూడు వందల నలభై ఒక్క రోజు ప్రతిరోజు ఉదయం మూడు వేల ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అనుకుంటారు సుమారు ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు పేదవాడి కష్టాలు పేదవాడి యొక్క ప్రతి సెకను నడవటం ఆగటం మాట్లాడటం ప్రతి సెకను నడవటం ఆగటం మాట్లాడటం ఇది ఎవడైనా చేసి చూపించమనండి చరిత్ర నేను ఇంకా ఇండస్ట్రీలో ఉండను ఎక్కడ ఉండను బయటికి వెళ్ళిపోతాయి ఇది సువర్ణ అధ్యాయం అండి రాష్ట్ర చరిత్రలో సో